Ah, objectif. Mekuwa nguo mkuangu, juu ata ni rito kanya mbani, ni kakuja kwa sista yangu. Juu umtoto akizikwa, watoto walianza kwenda hapa kwa kaburi wanalala, wanaanza kumuita sasa Travis. Sasa ni kona ita waharibu ki meki aki kona kambi ya sisi zote ni kujia tu kaka ugo kwa kwa. Akakubali kana bi aku na shida. Kini iyo kitu ajani toka kwa kichwa kwa tu naskia tu chungu. Juu wenye mtoto alidungwa misi kuwa. Zikuwa ni menda kuchuni ya buzi majani. Nika nika acha mtoto na anti. Asa sister ma sister tu ma. Nikienda nika nika kata majani nika panda. Nikikuja juu ni anti alinambi ya mtoto ame dungwa na ame perekwa asa na kazi ni angu na bibi yake wa ame perekwa kwa dispensary. 
sasa venye tu nilikuwa mchafu nikakimbia nikakuta mtoto amefungwa bandage sasa huyu amemfunga huyo wa chemist akatupea gari yake yeye alitupeleka mpaka Zika tukifika Zika walitushurikia vizuri juu walitupigia picha haraka haraka tukamaliza hizo picha wakatumia wakatuma huko Kenyatta wakawauliza ama wataweza wakisema wataweza sasa Zika wakatupea bureance kaenda tulifika kitu 6 haya sasa sister yangu akaenda ni kulipa pesa ya admission kitu 640 tulikuwa kakasoti ika a sasa kenyata eh mtoto akawekwa maji tukakaa akamweka damu kutoka hapo tukakaa tukakaa kulikuja daktari mmoja mwanaume akakuja akafunguanisha ile sasa bandage akamwangalia alafu akamfunga venye alimfunga sisi tangu akamuuliza venye umemfunga kweli utamtengeneza akamwambia hapana tunataka twende tuketi chini sisi wote madaktari to discuss hatukuona tena wakaenda sasa sisi tangu tukakaa kabisa akamuuliza kunaendeleaje hapana wa daktari wa dieta watakuja asubuhi saa mbili tukagoja saa mbili ifike sasa mauni nyingine tukakaa haya sister yangu nikamwambia si saa mbili ilifika hebu ulize ni nini akatembea tutoe mtoto manguo tumtayarishe anapelekwa dieta tukamtoa tukamvalisha vinini tukamtengeneza venye walikuwa wamesema kafika saa 4 sasa hivi nikifika ah ah morning sasa Tuesday haya walikuwa wamesema watakuja saa mbili. saa mbili tumetengeneza mtoto aende haya ikifika saa 4 nikauliza nikauliza sister kweli kuna kuaje juu mtoto ama amejinyorosha ametupa jicho kuna nini haya sister yangu akaenda kuwauliza mlisema ni saa mbili kuna nini ah ah kuna emergency ngojeni mpaka saa saba aka mpaka saa saba. Sasa sasa mtoto hata azungumzi, ametupa jicho, ana hema tu. Sasa walikuja akamchukua kitu saa saba. Wakampeleka sasa dieta. Tukienda dieta, wakatuambia tugoje masaa mawili. Tukagoja. Ikiisha tukaenda kuwaulizia. Wakasema bado hawajamaliza. Wakasema bado tugoje masaa mengine mawili kwa sababu hiyo masaa mengine mbili ilisha kitu saa kumi. Sasa sister yangu akaniambia wacha mimi niende nyumbani ili niende nikuje na manguo likiangalia watoto. Alipokuja haya ndio madaktari sasa baniniita. Akaniambia tumewezi tumejaribu lakini nimeshindikana mtoto ameenda. Lakini hiyo mtoto angekufa kama angeshughulika juu tuli hiyo masaa tulifika tulishinda hapo usiku mzima tulishinda hapo mtoto tu akiwa kwa jembe anajibe kwa kichwa mtoto tu analia tu uchungu anasema anataka maji anataka chai sasa tukawauliza tupe mtoto chai ama maji akasema tusijaribu anampeleka dieta sasa mtoto akakaa hivyo kwa naja analia uchungu atawa kushughulika chuo alikuwa anaitisha 20k 500 atuko ndio maana hata hakushughulika jua kuku na pesa okay wakati eh uh, kisanga wao walikuwa misikuwa nilikuwa nimeacha nime watoto nyumbani nikowapea lunch nikowaacha aunt yangu nikowaambia nikamwambia wachunge niende chini nichunie mbuzi majani nikaenda nikachuna nikakuja sasa aunti alianiambia mtoto wako amedungwa na huyo sasa wa 6 years na jembe. Nikamauliza wako, wakumeenda na huko dispensary. Sasa mimi niliweka tu majani nikakimbia. Wenye tu nilikuwa mchafu. Nikakuta tayari ameshafungwa bandage kwa kichwa na ameshatoka sasa wanapanda sasa hiyo gari ya mwenye alimfunga huyo daktari. Ndio sasa niliingia nikachukua mtoto tukaenda mpaka Zika. Na wewe uliamini kwamba ni mtoto mwenzake alimdunga ama pana mtu mwingine mtu mzima labda alikuwa alihusika 
sasa huyu mtoto aliulizwa na kansola ya na alisema ni yeye lakini hakuwa anataka juu huko tu kwa naenda kansori eh uh, if we go to your background mm. uh, how good are you in relationship na your husband baba ya Travis tuliacha na hata tujaikaanisha na yeye hata akai huko hata hajui nyumbani uh. amwai kuja mwai kwa na confrontation pale nyumbani kuzozana ah uh-uh. hata hajui huko juu anaishi moranga eh so amjai pega na huko nyumbani uh-uh. Unaweza taka uh, local hospitals zifanyie je ili kisa kama hichi kisifanyike tena. Waachange kwanza kushuhulika ni kuitisha pesa. At least wa, washuhulikie mtu akipona fadhali waitishe pesa mtu ameshapona. Ndio sasa wali walimwangalia tu jua tu kwa na, na pesa. Pesa zingekuwa angeshuhulika lakini hatukua. So nataka kitendeke mimi nataka haki itendeke juu kama si kuigno kwao huyo mtoto angeenda ungekuwa na yeye asante sasa hiyo haya unaweza kuambiaje mimi naweza sema hiyo ni uongo jua hata mtoto akidungwa si kuwa ilikuwa chini kuchunia buzi sasa nilipokuja nilikuwa hivyo na hata baba yao ajui uko dhika ya naishi moranga. Eh, yoni uongo. Sawa, so, kuna mahali popote kulikuwa na fight. Ah ah, hakukuwa na fight. Interesting. Plan about Travis Kumia. At that time, hmm? nilikuwa job hiyo kulikuwa Monday. Mimi nilikuwa kazi. Nikapiga kulikuwa kitu saa kumi hivi. Nikapigua simu na sister yangu nikamuuliza what happened akaniambia ako hospitali mtoto ametugwa na zebe hata sikuweza kufanya kazi nilistuka tu ni kasikia tu chubu nikashindwa what happened nika hata nilimalizia nikaenda med nini medical hata sikukuja na huko nilienda tu direct medical hata watoto sikushughulikia walilala tu peke yao nikawa paga vile hata watapika mimi nikaenda kitu saa 10 hivyo ndivyo nilifika medical 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 mm-hmm. uko medical nikawakuta wamepigwa pizza wanagoja ambulance ili tu wapeleke nini Ken H medical ni vika sasa ni vika 5 medical at saa 10 hivyo ndivyo nilifika huko nikakuta wame fanya x-ray saa wanagoja ambulance waende KNH kitu 5 dipo tulitoka uko medical level 5 tukaenda mpaka KNH tulifika huko kitu 6 hivyo na kitu hivyo kufika au wadhika waka au tulikuwa nao kwa ambulance wakaacha tume tumechukuliwa huko wakaacha wamejaza hizo fomu alikuwa anajaza hapo nikalipa admission wao wakaenda wakatuacha tu hivyo nikalipa admission mtoto akakuwa huko kashoti nikaenda nikaambiwa ati kuna pesa ingine nikajaza mafomu nikalipa hiyo 12 na 60 ilikuwa 12 na 60 hiyo ya kuadmission ya, ya admission saa ile kitu ilifuata wakaniambia ati kuna pesa ingine na stahili kulipa niende ili nijaziwe form uko room 4 ile time nilifika huko room 4 nilikuta huyo daktari huko akanishautia akaniambia we kwanza yenda ulipe pesa alafu ukuje uniambie hivyo unataka kuniambia nikarudi huko tu hapo kwa receptionist nikamuliza kwa hii kadi mumenipea mimi sijaona pesa yote nalipa ni pesa gani niliyopewa nilipe nikaambiwa niende huko kwa kashia nikaenda kwa kashia nikamuuliza ni pesa gani inastahili kulipo hapa akaniandikia 20k 500 nikarudi huko kwa huko room 
nikamwambia nimeambiwa unijazie form it's an emergency mtoto kwanza aende vita aka alikuwa amenisautia hiyo wakati wa kwanza saa ile wakati nirudi ya pili nikamuonyesha picha hiyo picha ya mtoto ndio ali, alikubali kuniandikia hiyo form kaniandikia na akaniuliza saa hii pesa italipoaje kamwambia pesa kama mtoto ametibiwa pesa tunaweza shukurikia naweza hata kopa hata hiyo time nilitafuta nikapika simu nikakopa pesa lakini sikuwa sikufanikiwa at that time alini alipo niandikia tukapeleka huko tukakaa kasho tu tumegoja madaktari around kitu saa 2 hapo the hiyo saa 2 ndipo daktari alikuja huyo wa theater akafuguanisha mtoto akapika picha akapiga picha alafu akamfuga nikamuliza juu vile alimfuga unaona sio ati atafugua saa hiyo akamfuga nikamuliza kwani umemfuga aje kwani atibi akaniambia ati hii ni kitu unastahili kustudy mujadiriane na wengine ati wajue the withdraw mimi sina siku ana kusema juwe sio daktari si unasikiza tu chenye unaambiwa tukagoja alitoka hapo saa 2 hakurudi alirudi the following day kitu saa 2 za asubuhi hiyo wakati alirudi akasema mtoto wa tayarishwe wanampeleka wana tukatoanisha mtoto guo juu na eda theater unaona sasa tumemtoa kila kitu ni kumfuga tu pampa hizi ya ede tukaka saa kutoka saa 2 mpaka saa tano nikaulizia what is going on juu mmesema mtoto anaenda saa 2 saa hii saa tano hakuna kitu tunaona hmm? kuuliza wakasema ati kuna emergency nikawauliza hii sio emergency hiyo ndio emergency sikusema kitu kingine wakasema kuna emergency imeingia ndio wanashughulikia wakimaliza ndio watakuja hii Kitu saa saba ndio walikuja na hiyo unaona hiyo wakati ni mrefu sana mtoto hata anakuwa na maumivu alikuwa yote mtoto alikuwa anaendea Asubuhi hiyo kutoka ile wakati tulifika huko kitu saa mbili mpaka asubuhi mtoto alikuwa anaogea juu alikuwa anaitisha maji anataka chai alikuwa anaogea lakini kutoka asubuhi kitu saa tano, saa nne hapo mtoto divo alinyamaza alikauliza sistago kwa nini mtoto ameanza kukaa hivi amejikausha yani ukimunguza hivi amekauka hivi ngamuuliza na ile wakati na nikawauliza kwa nini mtoto anajikausha hivi ati wakasema hiyo ni nomo kauliza nomo kufika saa saba ndio alimpeleka dieta ile wakati wameona sasa ameanza kukauka ndio alimpeleka dieta hiyo saa saba kumpeleka saa saba wakasema watugoje after two hours tukarudi nikarudi saa tisa hapo nikawauliza haja haja malita hiyo wakati nirudi hapo huyo daktari akaniambia ati mtoto ameigisa baridi nikamuuliza hata kutoka jana na huyo mtoto ana guo mnaniambia mambo ya baridi si hiyo wakati wote mtoto hata agevuta baridi joto ilikuwa juu humfuniki ati hiyo kifua yake ati iko na na shida sasa nikamuuliza mtoto akawaje kaniambia ati hawajamaliza twende tugoje two hours zingine sasa mimi nikaenda nikaambia sister wacha kwanza ni kabla hii two hours iishe acha nikibia home niangalie vile watoto wako nikikuja na maguo juu unajua ni vile tu tulikuwa huko hata sikuwa nimetoka huko sikuwa nimefika town tena nitoka Kenyatta kufika pari metro zinachukuliwa gwa kuchukua tu metro hata haikuwa imefika hapo tu gara akanipigia simu kaniambia tim mtoto amepasa nikashidwa kwa hivyo hata ile wakati nilikuwa nimewauliza walikuwa wanajua vile mtoto wako 
ama walikuwa anataka tu nitoke ili wapeane jo hata kule hiyo hiyo masaa mawili hata haikuisha 30 minutes wakasema ati mtoto amekufa hata sikukuja nilikuwa tu nimelipa gari nikarudi tu nikaenda mpaka huko nika nilienda mpaka huko eh nikamkuta amempeleka huko kwa mok na kama habia nataka kuona mtoto walikuwa wanakataa kutoa mkiwa pale na mtoto nilikuwa mmewekwa kwa ward hapo kasi ote tumeshika mtoto kwa kiti kwa kitu ya plastic atukupewa hata kitada nika kiti ile mnakariaga mmegoja hiyo ndio tu tulikaa tumeshika mtoto tunabadilishana tunabadilishana mpaka mpaka isiku ingine daktari wanasema mtoto alichukua muda mrefu sana kabla ya kupelekwa hospitali ndio kapelekwa pale kwa pharmacy alafu kisha kapelekwa medical ndio KNH how true is that did you people take time kumpeleka kwa hospitali najua kitu kama hiyo uwezi goja ile wakati mtoto alidugwa my cousin ndiye tu alikuwa hapo sasa alimchukua immediately akampeleka kwa dispensary huyo wa dispensary akaona yeye hawezi akamfuga wakampeleka medical hakuna wakukawia walikawia na kutoka medical mpaka KNH 6 tulikuwa huko na sasa kutoka 6 mpaka the following day saa saba. na ni nani walichukua muda hapo juu siku wote mtoto alikuwa huko the following day mtoto alikuwa huko kama wagemshughulikia immediately wakati tulikuwa huko hata afadhali wageshughulika watuambie mtoto amepass hiyo to get understood inasemekana haukuitishwa pesa kuna pesa zilikuwa zimeandikwa mahali hiyo karatasi ilienda wapi hiyo karatasi kuna karatasi nilikuwa nimepewa na nikaenda huko room 4 nikamuuliza ni pesa gani nalipa jua siku nimeonyeshwa nikaenda kwa kashia akaniandikia 20k 500 but hiyo karatasi iliachwa tu hapo kwa receptionist aliniitisha huyo mtu alikuwa hapo akaniambia wewe enda umuonyeshe picha alafu akujazie hakunipea hiyo karatasi aliachwa tu nayo hapo so kwa mtazamo wako uh wale watu wa KNH wanadanganya kamati ya Senate. Eh wanadanganya kabisa. Wanadanganya juu hata hawakushughulika kama wageshughulikia huyo mtoto. Afadhali tugesikia ati wamemshughulikia hiyo wakati tulifika hapo. Tugeelewa hiyo. Lakini wanaogea tu uogo. Unazataka nini kibadilisho kwa hospitali zetu za local? Mite ningetanga kusema hii mambo ya kuitisha pesa kwanza hiyo hiyo inakuja mwisho mtoto anashughulikiwa wasiangalie eti ka una pesa ka una washughulikie kwanza mtu atafute pesa baadaye sio hata afadhali ufugiwe na umepona kuliko uweko hapo lakini hakuna kushughulikiwa ila wakati wanaona unakufa ndio wanakushughulikia wanasema hili jembe lilikuwa hii uma ilikuwa aimed at mama ya mtoto sio mtoto na kulikuwa na mtu mwingine walikuwa na fight na mama Outro Kwanza huyo huyo mwenye anasema hivyo eh hmm? hakuwa hapo mtoto wa kidugwa hakuwa hapo ati ajue ni nani alimduga na kazi yao ilikuwa ya kushughulikia mtoto sio kujua ati nani amemduga ama ni nini hiyo sio mambo yao mama Travis hajawahi olewa waliachana huyo mtoto hata akiwa mdogo kabisa kitu miezi sita hivyo walikuwa anakaa mranga hiyo time akakuja na huku Kilimamboko mtoto akiwa na miezi sita ndio alitoka huko na from that time hajauyo back hata hajui huko hajawahi kuja huko hata hawajashughulika huwa ashughulike kwa hivyo hiyo mabwa anasema ati baba ya mtoto alikuwa anataka kuduga mama hiyo ni uogo mtupu hakuna kitu kama hiyo bana uwezekano labda sio baba ya mtoto labda ni boyfriend mwingine anamtaka ai hana boyfriend ana boyfriend 
hiyo tu ni accident ni watoto tu walikuwa tu wanacheza wanacheza tu hapo walikuwa tu watoto peke yake wanasema hii jembe ilikuwa imeingia sana kwa kichwa na sio mtoto mtoto kupiga haiwezi ingia sana hivyo unajua mtoto ni soft mwili ya mtoto ni soft sasa hata hata kama ni mtu mzima alimtuga ingeingia kabisa ndani hata haiwezi kai unajua mwili ya mtoto ni soft kabisa sasa hata ukiekelea kitu tu inaenda tu Hiyo ada sio mtu mzima ni mdogo. At hiyo time walisema ati kuna emergency na vile nilisikia wakiambiana hapo walisema ati mtu ameshutiwa. Sasa nikauliza unajua bullet hata inaweza kaa kwa mwili na mtu wa survive lakini jembe. Sasa wakaona bullet na jembe bullet dio emergency. Hii sio emergency. Kwani hawakushughulikia mwenye ali ali ali, ali, ali shoot mwenye emergency sawa wanauliza hii ya, ya, ya jebe Hiyo ni uongo Travis walidugwa tu na mtoto wakicheza it was just an accident